नमस्कार एन आई एस द्वारा आयोजित शिक्षामूलक आलोचनागुलिर परवर्ती अध्याय शोभन रॉय अपन प्रत्येक के आंतरिक भाव स्वागत जाना आज के आलोचनार विषय वस्तु हल शिक्षा शिक्षार्थी के अंतर्भुक्त करा एवं अंतर्भुक्त करार पर तक धरे रखार जो शिक्षा क्षेत्र में जो विशेष विशेष असुविधागुली देखा दे सरकम एक विशेष क्षेत्र जेटी संख्या लघु ए उद्वस्तु छात्र क्षेत्र में देखते पाई जे तारा क्यों स्कूले तर नाम तोलार पर तरा क्यों विशेष विशेष किस सामाजिक अर्थनैतिक एवं परिकाठामगत असुविधार जो आर क्यों स्कूल छूट हो पड़े हमें देखे जो सांविधानिक परिकाठामो से क्योंकि सार्वजनी शिक्षार जो व्यवस्था तार मध्य भारतवर्षर जो सरकार तरह शिक्षा दफ्तर मध्यमे विभिन्न कमिटी गठन कर विभिन्न प्रकल्प हाथे नहीं बराबर क्यों चेहरे एस जाते एक शतांश मानुष के स्र कर तुलते देशे ए रकम को प्रानिक मानूष को सम्प्रदायर मानूष को सामाजिक प्रथागत मानूष जाते निरक्षर ना रे जा सबाई के जाते एकसाथे शिक्षा दान व्यवस्था करते जथेष सचेष्ट शिक्षा दफ्तर प्रत्येक बचर व प्रत्येक पंचवार्षिकी परिकल्पनार मध्यमे ता क्यों चेष्टा कर त्रुटि रे ग प्रत्येक छात्र के स्कूलमुखी करार क्षेत्र में से त्रुटिगुली अनुधवन कर त्रुटिगुली जाते मुक्त है तर क्यों प्रयोजन समस्त रकम प्रचेषा से परिकाठाम गठन दिक्कत के हक को अनुदानमूलक अर्थ जोान हक वो उत्साहमूलक वृत्ति प्रदान कराए हक क्यों तरा सब रकम प्रचेषा कर गांधी भारतीय संविधान छये चौदह बचर जिसब शिशुरा आ तर के क्यों अवैतनिक एवं बाध्यतामूलक तरह जो शिक्षा पवार अधिकार क्यों संविधान स्वीकृति दिए ये बिना मूल्य एवं बाध्यतामूलक शिक्षार जो अधिकार सेगल पे गेले जे सुविधागुलि दे क्षेत्र एक वैज्ञानिक चिंता भावना जो आधुनिकतार छोआ आना दरकार तरज जो कमिटीगुली विभिन्नकाले गठन कर तरह जो सुपारिशगुली देखा गया है से ही क्षेत्र में क्योंकि जो प्रशासनिक स्तर रही है प्रशासनिक व्यवस्थार मध्य से ही व्यवस्थागुली के कजे लागिए देखते पे जे भौगोलिक असुविधागुली थे अर्थात को प्रानिक जैगाते को जिलार ग्रामांचल क्षेत्र से देखा गया है बसस्थान अनेक दूरे विद्यालय स्थापन हार जो अनेक मध्य शिक्षा दान ये क्षेत्रगुली रही है अर्थात विद्यालयगुली रही है से खान पर्त पोछाते प्रभूत असुविधार मुखोमुखी होते हैं से ही असुविधा दूर करवार क्यों आप देखे परवर्तकाले हमारे शिक्षा दफ्तर निर्देश दिए जो बसस्थान एक किलोमीटारे मध्य हमें क्योंकि अवश्य भावे विद्यालय स्थापन करते हैं जाते को छात्र छात्री ए रकम ना बोलते पर दुर्गमतार कारण प्राकृतिक भौगोलिक को कारण ता क्योंकि इच्छे थका सत्व ते स्कूलमुखी होते गेले जे सुविधागुली दे दरकार से सुविधागुली ता पानी एवं परवर्तकाले देखे ए रकम अनेक जैगा सुविशाल देश भारतवर्षे ए रखम अनेक जैगा रही है जेखने जनबसि खुबी अल्प संख्यक मानुष के लिए तैरी देखा जाए तो कैकटी बसति नहीं एक ग्राम तैरी से तो तरह जो कि शिक्षार व्यवस्था करते पर अल्प संख्यक मानुष्वर जो ना हमारे अल्प संख्यक मानुष्वर जो शिक्षा व्यवस्था तैरी कर प्रयोजने देखे जे एक जन शिक्षक के लिए हम एक विद्यालय स्थापन करा गया है जेखने अंत तो प्राथमिक शिक्षार जे धारा से बजाय रखा गया है आप प्राथमिक शिक्षार क्षेत्र में सरकार जोर देवा से विभिन्न दिक्कत हो प्राथमिक शिक्षा के गुरुत्वपूर्ण करार्जन तक के न्यूनतम शिक्षा दिए तक के क्योंकि आस्ते आस्ते प्रस्तुत कर चले जाते उच्चतर जो शिक्षा व्यवस्था आखने क्योंकि जाते पोछते पर ये ग्रामांचल शिक्षार दिक्ट के लिए एर आगे पूर्ववर्ती अध्याय आलोचना करी एवं से देखते पे ग्रामांचल जो शिशुरा रही है तरह के शिक्षार जो आनुषंगिक जो विभिन्न उपकरणगुली को क्षेत्र में पुस्तक को क्षेत्र में पोशाक को क्षेत्र एमो देखे परिवहन क्षेत्र सुविधार जो को राज्य सैकेल दिए को राज्य आो जो प्रयोजन दरकारी जो जिनपत रही है बिना मूल्य शिक्षा केंद्र शिक्षा लाभ करवार पर आनुषंगिक भावे जे हम जो वर्ष रे बहरे शिक्षक के एक अनुरोधमूलक पर्या नहीं तक शिक्षा दान करार जो शिक्षक के अनुरोध कर स्कूल पिरियडर पर तक कि जिन जो बुझते असुविधा रे गए बुझिए देवार्जन 
আমরা জানি আমাদের দেশের যে সামাজিক অবস্থা সেখানে কিন্তু যেরকম সমাজের উচ্চ শ্রেণী যারা আছেন সমাজের সংখ্যা গুরু সম্প্রদায় যারা আছেন এছাড়াও সমাজে কিন্তু সংখ্যা লঘু সম্প্রদায় আছে তপশিলি তপশিলি উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষরা আছেন তাদের জন্য দরকারে বিশেষ 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 বৃত্তিমূলক যে আয়োজন আমরা করেছি সেখানে তাদেরকে একটা নির্দিষ্ট উপস্থিতির হার বজায় রাখার জন্য তাদেরকে কিছু মাসিক ভাতা আমরা প্রদান করেছি প্রয়োজনে তাদেরকে আমরা মিড ডে মিল খাইয়েছি মিড ডে মিলের বাইরে গিয়ে পর্যন্ত যদি তাদের আবার পরবর্তীকালে যখন খিদে পাবে তখন তাদের জন্য কিছু শুকনো খাবারের ব্যবস্থা করেছি আমাদের ভারত সরকারের বা রাজ্য সরকারের অধীনস্থ যেসব উন্নয়ন দপ্তরগুলি রয়েছে শিশু শ্রম নিয়ন্ত্রক যে দপ্তরগুলি রয়েছে জেলা স্তর এবং ব্লক স্তর পর্যন্ত যেসব দপ্তরের ভূমিকা রয়েছে আমাদের শিশু এবং নারী কল্যাণ দপ্তর তপশিলি উপজাতি উন্নয়ন যে পর্ষদগুলি রয়েছে সেই উন্নয়ন পর্ষদগুলির যে অর্থনৈতিক যে কাঠামো এবং অর্থনৈতিক যে অনুদান সেইগুলোকে তো আমরা কাজে লাগিয়েইছি এবং পরবর্তী ক্ষেত্রে তপশিলি জাতিরা যারা কিংবা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষরা যারা মনে করেন যে তারা কিছুটা অবহেলিত বা তাদেরকে সমাজের যারা উচ্চ শ্রেণী তারা হয়তো সমপরিমাণ গুরুত্ব দেয় না সেই মানসিকতা তাদের থেকে দূর করবার জন্য তারা যে কোথাও পিছিয়ে পড়েনি তারাও যে একই তালে সমান তালে আমাদের এই শিক্ষা ব্যবস্থাতে অংশীদার হতে পারবে এবং তাদের জন্য যে পরবর্তী ক্ষেত্রে পথ খুলে দেওয়া দরকার সেই ক্ষেত্রে কিন্তু সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে রাজ্য স্তরে এবং কেন্দ্রীয় স্তরে তাদেরকে যাতে অগ্রাধিকার দেওয়া হয় তাদের নিয়োগ ক্ষেত্রে সেজন্য কিন্তু তাদের জন্য আলাদা সংরক্ষণ ব্যবস্থা কিন্তু আমাদের সরকার করেছেন যাতে তারা প্রত্যেক মুহূর্তে বুঝতে পারেন যে শিক্ষা লাভ কতটা জরুরি এবং এই শিক্ষান্তে তাদের অভিভাবকরাও দেখে বুঝতে পারেন যে তাদের যে সন্তানদেরকে স্কুলে পাঠানোর ফলে তাদের কিন্তু সময় নষ্ট হয়নি বরং তার উপকৃত হয়েছেন অনেক অভিভাবক আছেন তারা মনে করেন যে কন্যা সন্তানদের হয়তো স্কুলে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই তারা গৃহকর্ম করলেই তাদের জীবন খুব ভালোভাবে চলে যাবে আবার অনেকে মনে করেন তাদের যে সন্তান তার স্কুলে যাওয়ার মতো যে সময়টা সেই সময়টা সেই সময়টাকে নষ্ট না করে তাদের হাতে হাতে কাজ করে তাদেরকে যদি কিছু আর্থিক তাদের যে পরিবারগত আর্থিক যে যোগান সেটাকে যদি বাড়াতে পারে তাহলে হয়তো ভালো হয় কিন্তু তাদের এই যে ভুল ভ্রান্তি কোন গ্রামে কোন পরিবার কি ভাবছে কোন শিশু স্কুলে যাচ্ছে না সেই সম্পর্কে প্রতিনিয়ত তথ্য আদান প্রদান করে আমাদের সরকারি যে বিভিন্ন প্রশাসনিক স্তরগুলি আছে তারা কিন্তু রাজ্য এবং কেন্দ্র স্তরে এই তথ্যগুলি পাঠান এবং সেই তথ্যগুলির ওপর নির্ভর করেই কিন্তু উনিশশো সালে আমাদের দেশের যে মানব সম্পদ উন্নয়ন দপ্তর আছে তারা কিন্তু ডিপিইপি নামক প্রকল্পটি চালু করেন এবং এই ডিপিইপি প্রকল্পের মাধ্যমে বিদ্যালয়ের বাইরে থাকা সমস্ত শিশুদের পুনরায় বিদ্যালয়ে ফিরিয়ে আনা প্রাথমিক শিক্ষার যে একদম নতুনভাবে একটা পরিকল্পনা রূপায়ণ করা এবং শিক্ষার যে বিকেন্দ্রীকরণ আমাদের যে কেন্দ্রীয় যে শিক্ষা ব্যবস্থা যার মাধ্যমে আমাদের প্রশাসনিক স্তরগুলি আগে বিন্যস্ত ছিল সেই প্রশাসনিক স্তরের তথাকথিত পরিকাঠামোকে ভেঙে আমাদের শিক্ষার কিন্তু বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়েছে এবং এই বিকেন্দ্রীকরণের ফলে আমাদের যে একদম প্রশাসনিক স্তরের যে একদম নিম্ন স্তর অর্থাৎ তৃণমূল স্তর যেখানে গ্রামের দিকে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা এবং শহরের দিকে যে নগরপালিকা বা পৌরসভা ব্যবস্থা তার কিন্তু আমূল পরিকাঠামোগত পরিবর্তন করা হয়েছে সংবিধানে তিয়াত্তর নম্বর এবং চুয়াত্তর নম্বর সংশোধনের মাধ্যমে এবং স্থানীয় প্রশাসনের প্রাথমিক দিক হিসাবে তাদেরকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে এবং তার সাথে খাজনা আদায় এবং সেই খাজনা আদায় করবার পর সেই টাকাকে কিভাবে কাজে লাগানো যায় শিক্ষা ক্ষেত্রে এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে চটজলদি কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়া নিতে পারার ক্ষমতা তাদের হাতে কিন্তু তুলে দেওয়া হয়েছে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে তাদের কিন্তু পঞ্চায়েত সমিতিগুলির কাছ থেকে পরামর্শ চাওয়া হয় যে একটা পঞ্চায়েতের মধ্যে যে বিভিন্ন গ্রামগুলি রয়েছে সেই গ্রামের মধ্যে অবস্থিত প্রাথমিক যে বিদ্যালয়গুলি সেখানে কোন স্কুলে কোন জায়গাতে কোন বিষয়মূলক শিক্ষকের কিন্তু অভাব রয়েছে সেই বিষয়ে কিন্তু যে পরিচালন সমিতি আমাদের স্কুলের মাথায় বসানো হয়েছে সেই পরিচালন সমিতির কাছ থেকে গ্রাম পঞ্চায়েত বা পৌরসভাগুলি বা পৌরসভার মধ্যে যে ওয়ার্ড ভিত্তিক যে স্কুলগুলি রয়েছে সেই ওয়ার্ড ভিত্তিক স্কুলগুলিতে তথ্য সরবরাহ করা হয় এবং পরবর্তী ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি ব্লক স্তরের পরে একটা ক্লাস্টার রিসোর্স সেন্টার গঠন করা হয়েছে যারা আরও গ্রামীণ স্তরে পৌঁছে গিয়ে প্রতিনিয়ত কিন্তু তথ্য জোগাড় করে আনেন এবং তারা প্রয়োজনে বিভিন্ন সচেতনতা শিবিরের মাধ্যমে অভিভাবক এবং স্থানীয় যে শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা রাখা 
যেসব ব্যক্তিরা রয়েছেন বা জ্ঞানী ব্যক্তিরা রয়েছেন তাদেরকে কিন্তু একটা ছাতার তলায় নিয়ে এসে তাদের মূল্যবান পরামর্শকে কাজে লাগিয়ে শিক্ষা ক্ষেত্রে একটা আমূল রূপান্তরণ বা চেষ্টা করেছেন এবং প্রাথমিক স্তরে নথিভুক্ত হওয়া যেসব ছাত্রছাত্রীরা আছে তাদের বিদ্যালয় স্তরে ধরে রাখার জন্য আমাদের এই যে বিভিন্ন কৌশল নেওয়া হয়েছে সেই কৌশলের যে দায়িত্বভার কিন্তু শিক্ষকদের ওপর শিক্ষাকর্মীর ওপরে প্রধান শিক্ষকের ওপরে এবং স্কুল পরিচালন সমিতিগুলোর ওপরে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এবং একশো শতাংশ ছাত্রদের তালিকা ভুক্তির আমাদের এই যে লক্ষ্য মাত্রা আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার রেখেছেন বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে এবং বিভিন্ন সংস্থা তৈরির মাধ্যমে সেখানে কিন্তু তাদের দেখা যাচ্ছে যে এই যে আমাদের একটা স্বপ্ন যে আমাদের সমাজের একশো শতাংশ মানুষ তারা নিজেদেরকে স্বাক্ষর বলে অন্তত প্রাথমিক শিক্ষার যে আমাদের ধাপ সেই প্রাথমিক শিক্ষার ধাপ পর্যন্ত তারা পৌঁছবেন এবং তাদের প্রয়োজনে যে আমাদের এই যে এতগুলি ব্যবস্থা নেওয়া সেই স্বপ্ন পূরণের যে পথ সেই পথ কিন্তু যথেষ্ট দুর্গম এবং এই যে পথ পেরোতে গেলে যে জটিলতার সম্মুখীন আমাদের হতে হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এখনও সমাজের প্রত্যেকটি মানুষকে যাদের অবদান মিললে হয়তো আমাদেরই পথ আরও সুগম হতো সেই পথকে কিন্তু আমরা এখনও সুগম করে তুলতে পারিনি তার কারণ আমাদের সমাজের মধ্যে এখনও অনেক কুসংস্কারাচ্ছন্ন দিক রয়ে গেছে অনেক লিঙ্গ বৈষম্যের দিক আছে অনেক সামাজিক পরিকাঠামোগত সমস্যা রয়েছে এবং সংখ্যার আধিক্য এবং সংখ্যার যে কমে যাওয়ার ফলে মানুষের মনের মধ্যে যে একটা অবহেলার মনোভাব রয়েছে সেটাকে কিন্তু এখনও পেরিয়ে উঠতে পারিনি আমরা এখনও দেখেছি যে স্কুলের মধ্যে যারা একটু অর্থনৈতিকভাবে সচ্ছল বা আমাদের সামাজিক পরিকাঠামোর যারা শ্রেণীগত দিক থেকে ওপরের স্তরে রয়েছেন তারা কিন্তু এখনও যে সামাজিক স্তরের যারা তথাকথিতভাবে নিম্ন স্তরে রয়েছেন তাদেরকে কিন্তু একই ক্লাসের মধ্যে একই মনোভাবাপন্ন কিন্তু আমরা করে তুলতে পারিনি এই অভিযোগ কিন্তু খালি যে শৈশবে থাকা যেসব ছাত্রছাত্রীরা স্কুলে আসে তাদের ক্ষেত্রে যেমন প্রযোজ্য একই রকমভাবে প্রযোজ্য কিন্তু যারা শিক্ষাকর্মী যারা সমাজের কারিগর মানুষ গড়বার কারিগর সেসব শিক্ষকরা তারাও কিন্তু এই দোষ থেকে নিজেদেরকে বাঁচাতে পারেননি আমরা অনেক সময় দেখেছি অনেক শিক্ষক আছেন যারা গ্রামে গিয়ে শিক্ষা দানের ক্ষেত্রে কিন্তু অনীহাবোধ করেন তারা শহুরে পরিবেশে যেখানে বড় হয়েছেন সেই শহুরে পরিবেশ ছেড়ে গিয়ে কিন্তু গ্রামের দিকে স্কুলে নিয়োগ পাওয়ার পরেই তারা কিন্তু কোনো রকমে চান যে পালিয়ে আসতে শহরের দিকে তারা সব সময় বদলির চেষ্টা করেন অনেক শিক্ষাকর্মী রয়েছে যারা মনে করেন যে এই যে সমাজের তথাকথিত যারা অবহেলিত এবং পিছিয়ে পড়া যে বর্গের মানুষ তাদের প্রতি একটা অবহেলা দৃষ্টি তারা কিন্তু রাখেন আমরা অনেক সময় দেখেছি যে ভৌগোলিক ক্ষেত্র বিশেষে আমরা আমাদের এই বিশাল দেশ আমাদের এই প্রাচীন সংস্কৃতির মধ্যে অনেক ভাষার ব্যবহার অনেক সংস্কৃতির ব্যবহার অনেক পোশাকগত আমাদের কিন্তু পার্থক্য রয়েছে আমাদের অনেক বিভিন্ন পেশার মানুষের সন্তানেরা কিন্তু স্কুলে আসেন তাদের প্রতি একটা যে অবজ্ঞার দৃষ্টি যে ওর যে পরিবার তারা হয়তো এমন একটা কাজ করেন সেটাকে অনেকে ভালো নজরে দেখে না তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের যে বিভিন্ন যে অবহেলা দৃষ্টিভঙ্গিগুলি রয়েছে সেগুলোকে কিন্তু এখনও পেরিয়ে আসতে আমরা পারিনি আমাদের সরকার চেষ্টা করেছেন যে আঞ্চলিকভাবে স্থানীয়গতভাবে যে বিদ্যালয়গুলি রয়েছে সেই বিদ্যালয়গুলিতে যাতে সেইখানকার পরিবেশ মূলক কোনো শিক্ষা আমরা দিতে পারি সেইখানকার সংস্কৃতি যাতে প্রতিফলিত হয় তাদের শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে সেইখানকার লোকাল বা স্থানীয় ভাষা যাতে ওইখানে শিক্ষার আদান প্রদানের ভাষা বা পাঠ্যপুস্তকের ভাষা হিসেবে কাজে লাগানো যায় যাতে শিক্ষা একটা পর ব্যাপার না হয়ে একটা আপন ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় একটা শিক্ষার্থীর কাছে সেদিকে কিন্তু আমরা নজর রাখতে পেরেছি আজকে আমরা যে ক্ষেত্রটিতে বিশেষভাবে নজর রাখব সেটি হলো সংখ্যা লঘু যে সমাজ রয়েছেন আমাদের তাদের কিন্তু কি অসুবিধা হয় আমাদের এই সংখ্যা গুরু সমাজের ক্ষেত্রে তথাকথিত সমাজে এসে শিক্ষা দা শিক্ষা লাভের ক্ষেত্রে আমরা জানি আমাদের সমাজের যে সংখ্যা গুরু সম্প্রদায় তাদের যেহেতু সংখ্যার আধিক্য বেশি তাদের ইচ্ছে অনিচ্ছে বা তাদের মতো করে যে চাহিদা সেটার ওপর লক্ষ্য রেখেই কিন্তু আমাদের পাঠ্যক্রম মূলত তৈরি হয় এবং আমাদের পাঠ্যক্রমের মধ্যে যেসব উদাহরণ দেওয়া হয় যে নামগুলি আছে বা যে উৎসবগুলির কিন্তু আমরা সমাবেশ দেখতে পাই সেগুলি কিন্তু সংখ্যা গুরু সম্প্রদায়ের ওপর লক্ষ্য রেখেই তো সেখানে সংখ্যা লঘু সম্প্রদায়ের ছাত্ররা অনেক সময় সেই পরিবেশকে সেই পাঠ্যক্রমের যে পরিবেশ বা বিদ্যালয়ের যে পরিবেশ সেই পরিবেশকে কিন্তু তাদের অনুকূল বলে মনে করেন না আমরা চেষ্টা করেছি আমাদের শিক্ষাগত যে পরিকাঠামো যে পরিবর্তন হয়েছে সেখানে এমন একটা সমতা বিধান করতে যাতে অন্তত শিক্ষা ব্যবস্থা ক্ষেত্রে যখন কেউ পদক্ষেপ রাখেন 
তার পা পড়ে এই শিক্ষাঙ্গনগুলিতে তার এইখানে এমন একটা কোনো পরিবেশ আমরা তৈরি করতে দেব না যেখানে কারো মনে হবে যে এখানে একটা বিভেদমূলক কোনো পরিবেশ তৈরি হয়েছে এই ব্যবস্থাটি আমার জন্য নয় বা ওই ব্যবস্থাটির ফলে অন্য কোনো সম্প্রদায় বা কোনো অন্য জীবিকার মানুষের প্রতি একটু বেশি খেয়াল রাখা হয়েছে বা কারোর প্রতি বেশি অবহেলা করা হয়েছে আমরা চেষ্টা করেছি আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে যাতে সবাইকে নিয়ে আমরা একটা এমন পরিবেশ গঠন করতে পারি যেখানে কেউ এগিয়ে বা কেউ পিছিয়ে নেই যদি কেউ এগিয়ে থাকে বা যদি কেউ পিছিয়ে থাকে সেটা যেন তার বুদ্ধিমত্তার মধ্যে দিয়ে তার যখন মূল্যায়ন হবে শিক্ষান্তে তার শিক্ষা বর্ষের শেষে যখন একটা মূল্যায়ন হবে পরীক্ষার মাধ্যমে প্রাপ্ত নম্বরের ওপর ভিত্তি করে কেউ যেন এগিয়ে থাকে বা কেউ যেন পিছিয়ে থাকে একটা ক্লাস রুমে এরকম ব্যবস্থা আমরা কখনোই চাই না যেখানে আমরা দেখব কিন্তু যে একটা শ্রেণীবিন্যাস একটা সামাজিক শ্রেণীবিন্যাসের প্রভাবের ওপর নির্ভর করে একটা ক্লাসরুমে কোনো ছাত্র সে ধনী পরিবারের বলে একদম প্রথম সারিতে বসে আছে বা কেউ একজন গরিব পরিবারের বলে তাকে একদম পেছনের সারিতে দেওয়া হয়েছে বা কারো গায়ের রং কালো বা কায়ের কারো গায়ের রং সাদা বলে তাদের মধ্যে আলাদা বসার ব্যবস্থাপনা করা হয়েছে কোনো সম্প্রদায়ের ওপর ভিত্তি করে কোনো বিভাজন বা কোনো লিঙ্গের ওপর ভিত্তি করে কোনো বিভাজন কিন্তু আমাদের এখানে কোনোভাবেই কাম্য নয় তাই আমরা যে বিষয়টি আলোচনা করছিলাম যে সংখ্যা যারা গুরু তাদের যে সংস্কৃতি বা তাদের যে মানসিকতা তাদের যে চাহিদাগুলি সেগুলি কিন্তু অনেক বেশি করে প্রতিফলিত হয় আমাদের এই যে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা সেখানে অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে সংখ্যা গুরুদের চাহিদার আধিক্য কিন্তু সংখ্যা লঘুদের যে চাহিদা তাদের প্রতি যে আমাদেরকে আরও বেশি করে যত্নশীল হতে হবে তার কারণেই আমরা আজকে এই আলোচনা করছি যে কেন সংখ্যা লঘু সম্প্রদায় বা যারা উদ্বাস্তু হিসাবে আমাদের দেশে আসেন কোনো একটা ভৌগোলিক কারণে বা কোনো একটা যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে তো তাদের প্রতি আমরা যদি আরও বেশি যত্নবান হই তাদের মতো করে যদি আমরা একটা পাঠ্যক্রম তৈরি করতে পারি যে পাঠ্যক্রমের মাধ্যমে তারা তাদের পরিবেশটা খুঁজে পাবে তাদের সংস্কৃতির একটা প্রতিফলন ঘটবে তাহলে কিন্তু তারা শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরও বেশি করে আপন করে নেবে এবং শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি তাদের একটা আগ্রহ আমরা কিন্তু তৈরি করতে পারবো আমরা এর পরে যে জিনিসটি দেখব যে এই সংখ্যা লঘুরা মোটামুটিভাবে কেন এই শিক্ষা ব্যবস্থাকে এত পর বলে মনে করেন যে কথাটা আমরা বলছিলাম যে পাঠ্যক্রমের যে ভাষা সেই পাঠ্যক্রমের ভাষা হয়তো সংখ্যা গুরুদের কথা মাথায় রেখে অনেক ক্ষেত্রে তৈরি করা হয় অনেকের অনেক সম্প্রদায়ের তারা যত কম সংখ্যার মানুষই হন না কেন তাদের কিন্তু নিজস্ব একটা ভাষা থাকে সেই ভাষাতে তারা যদি শিক্ষা পান তাহলে কিন্তু তাদের শিখতে অনেক সুবিধা হয় তাদের মনোরঞ্জনের জন্য শিক্ষা ব্যবস্থাকে আমরা আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি আমরা যদি জানি যে আমাদের প্রথম দিন থেকে একটা শৈশবের আমরা এমন একটা অপরিচিত ভাষা একটা অপরিচিত পরিবেশ নিয়ে যদি আমরা কাজকর্ম করি তাদেরকে শিক্ষা দান করতে যাই আমরা তাহলে কিন্তু তাদের উপর একটা আলাদা রকম চাপ তৈরি হয় আর আমাদের যে শিক্ষামূলক যে কমিটিগুলি গঠন করা হয়েছিল তারা কিন্তু বারবার এক্ষেত্রে বলছেন যে একটা স্থানীয় পরিবেশের প্রতিফলন স্থানীয় সংস্কৃতির প্রতিফলন এবং স্থানীয় সংস্কৃতি বা স্থানীয় পরিবেশ ওইখানকার স্থানীয় ভাষা ছাড়া কিন্তু কখনোই গঠন করা যায় না হতে পারে তারা হয়তো সংখ্যায় খুব অল্প তারা আমাদের এই বৃহত্তর সমাজ ব্যবস্থারই কোনো একটি অল্প স্থান নিয়ে হয়তো অবস্থান করছেন তাদের ভাষাকে কিন্তু আমাদেরকে গুরুত্ব দিতে হবে আমাদের দেশে এরকম অনেক ভাষা আছে সরকার স্বীকৃত বা সরকার স্বীকৃত নয় এরকম অনেক ভাষা আছে যা চলতি কথাতে আমরা ব্যবহার করি বা আমাদের লেখাপড়ার ভাষা হিসাবে অনেকে ব্যবহার করতে চান কিন্তু তারা তাদের এই যে চাহিদা যে তাদের নিজেদের ভাষাতে তারা লেখাপড়া শিখবে সেটা কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে হয় না এর আগে আমরা যখন আদিবাসী সম্প্রদায়ের কথা বলছিলাম তখন কিন্তু আমরা দেখতে পেয়েছি যে আদিবাসীদের যে ভাষা সেই অলচিকি ভাষা কিন্তু তারা পাঠ্যক্রমে পান না তাদেরকে বাধ্য হয়ে হয়তো বাংলা ভাষাতে কিন্তু পাঠ্যক্রমের মধ্যে আসতে হয় এই প্রথম দিন থেকেই শৈশবে যখন তাদেরকে একটা নতুন ভাষার মুখোমুখি হতে হয় তখন কিন্তু তাদের মধ্যে একটা অনীহা শিক্ষার প্রতি একটা অনিচ্ছা তৈরি হয় যে এই রকম ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা লাভ করতে গেলে আমাদেরকে অনেক রকম প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হতে হয় এই প্রতিকূল পরিবেশকে অনুকূল রূপে রূপান্তরিত করতে গেলে আমাদেরকে কিন্তু প্রথমেই যে দিকটিতে নজর দিতে হবে সেটা হলো ভাষাগত পরিবর্তনের দিক এরপরে আমরা পাঠ্যক্রমে যে বর্ণিত যে বিষয় এবং ক্লাসরুমে বিবৃত যে বিষয়গুলি আমাদের শিক্ষকের মাধ্যমে আমাদের কাছে উঠে আসে সেইগুলো অনেক ছাত্রর কাছে অপরিচিত বলে মনে হয় অর্থাৎ আমরা যখন এরকম হয় যে একটা কোনো উদাহরণ দিচ্ছি কোনো একটা বিষয় সম্পর্কে সেই উদাহরণ দেওয়ার ক্ষেত্রে যে নামগুলি আমরা হয়তো ব্যবহার করলাম বা যে জায়গাগুলি হয়তো এমন কিছু ধর্মীয় জায়গা বা এমন কিছু বেড়াতে যাওয়ার যে জায়গা রয়েছে 
হয়তো কিছু কিছু সম্প্রদায় এক একটা জায়গাকে বেড়াতে যাওয়ার জন্য পছন্দ করেন তার বিভিন্ন আকর্ষণের জন্য সেটা তাদের সংস্কৃতির খুব কাছাকাছি বলেই হয়তো তারা বেড়াতে যাওয়ার জন্য পছন্দ করেন তো এমন এমন কিছু উদাহরণ আমরা দিলাম হয়তো দেখলাম ক্লাসরুমের যিনি শিক্ষক আছেন তিনি সংখ্যা গুরু সম্প্রদায়ের তো তিনি খুব চটজলদি একদম স্বয়ংক্রিয়ভাবে যে উদাহরণগুলি তুলে ধরলেন সেই উদাহরণগুলির মধ্যে কোনো মিল এই সংখ্যা লঘু সম্প্রদায়ের ছাত্রছাত্রীরা পেল না ফলে এই যে বর্ণিত যে বিষয়টি সেটি সম্বন্ধে কিন্তু তাদের কাছাকাছি কিন্তু আমরা নিয়ে আসতে পারলাম না এবং তারা সেই বর্ণিত বিষয়টি সম্পর্কে একটি মানসিক দূরত্ব কিন্তু মনের মধ্যে রেখে দিল যেটা পরবর্তীকালে তাদের ওই বিষয়টিকে আমরা সরলীকৃত করে যখন বোঝানোর চেষ্টা করব তখন কিন্তু তাদের বুঝতে যথেষ্ট অসুবিধার মুখোমুখি হতে পারে এবং ভিন্ন সাংস্কৃতিক পরিবেশ আমাদের সংখ্যা গুরু যারা রয়েছেন বা সংখ্যা লঘু যারা রয়েছেন তাদের যে ছোটোবেলা থেকেই পারিবারিক যে সংস্কৃতি বা পারিবারিক যে মেলবন্ধনের যে ব্যাপার সেই সংস্কৃতিগত যে তফাৎ রয়েছে সেই তফাৎ যাতে কোনো রকমভাবেই আমাদের শিক্ষাগত ব্যবস্থায় প্রকট রূপে না দেখা দেয় সেটা যাতে একটা প্রচ্ছন্নভাবেই থেকে যায় সেটাকে যাতে আমরা কাছে না সবার কাছে তুলে ধরি তাহলে কিন্তু আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে যে বিভেদ তৈরি হবে সেই বিভেদ কিন্তু আমাদের যে শিক্ষা দপ্তর সেই শিক্ষা দপ্তর কিন্তু কখনোই চাননি আমাদের এই যে পাঠ্যক্রম রয়েছে তার মধ্যেও কিন্তু যথাসম্ভব চেষ্টা করা হয়েছে যাতে এই বিভেদ কোনো রকমভাবে উঠে না আসে একটা অদ্ভুত রকম সামঞ্জস্য বিধান করতে আমরা সক্ষম হয়েছি এটা অনেক কষ্টের ফলে অর্জিত একটা সামঞ্জস্য সেটাকে শিক্ষকরা যাতে কোনো রকমভাবেই প্রকট না করে তোলেন সেই দিকে কিন্তু শিক্ষকদেরকে যথেষ্ট যত্নবান হতে হবে এবং এই যত্নবান এবং দায়িত্ব বোধ শিক্ষকদের মধ্যে যাতে তৈরি হয় তার জন্য কিন্তু তাদের যখন প্রশিক্ষণ কাল আছে সেই প্রশিক্ষণ কালে তাদেরকে খুব গুরুত্ব সহকারে এই জিনিসগুলি বোঝাতে হবে এবং পাঠ্য বিষয় যাতে কোনোভাবেই কোনো সম্প্রদায়ের কাছে অপ্রাসঙ্গিক বলে না মনে হয় আমরা শিক্ষাকে প্রাসঙ্গিকতা হিসাবেই কিন্তু মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছি একটা কোনো ব্যবস্থা যাতে কোনো কারো কাছে অপ্রাসঙ্গিক না হয়ে যায় তার কাছে যাতে তার একটা তাৎপর্য থাকে কোনো বিষয়বস্তু যদি আমার কাছে তার প্রাসঙ্গিকতা হারায় তাহলে কিন্তু আমি অনেক চেষ্টা করেও সেখানে বিজ্ঞানমূলক চিন্তাভাবনা এনেও তাকে আধুনিকতার ছোঁয়া দিয়েও তাতে কিন্তু আমি কোনো ব্যক্তির আগ্রহ ফিরিয়ে আনতে পারবো না যে জিনিস আমি আমার জীবন যাত্রাতে আমার জীবনের কোনো দিকে কাজে লাগাতে পারবো না বলে একবার মনে করে নেব যখন তার প্রাসঙ্গিকতা হারিয়ে যাবে তখন কিন্তু অনেক উপায় অবলম্বন করেও আর পরবর্তীকালে এটা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না যে সেই জিনিসটাতে তাকে আবার নতুন করে আগ্রহ দেব আমরা চাইছি বারবার করে যে সমস্ত শ্রেণীর সমস্ত সম্প্রদায়ের সমস্ত জাতপাতের ঊর্ধ্বে উঠে গিয়ে এমন একটা শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের কাছে আসুক যে শিক্ষা ব্যবস্থা আগামী দিনে আমাদের পথ চলতে সাহায্য করবে তো সেই প্রাসঙ্গিকতা তাদের মধ্যে আনবার যে চেষ্টা সেটা যেন শিক্ষকের কোনো একটা আচরণগত বা আলোচনামূলক কথাবার্তার মধ্যে দিয়ে সেই প্রাসঙ্গিকতা না হারিয়ে যায় এর পরে আমরা সংখ্যা লঘুদের পরে আমরা যে বিশেষ বিষয়টিতে নজর রাখব সেটা হচ্ছে যারা উদ্বাস্তু অর্থাৎ যারা কোনো বিশেষ প্রয়োজনে কোনো বিশেষ পরিস্থিতির মধ্যে সেটা কোনো যুদ্ধের পরিবেশ হতে পারে সেটা কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ হতে পারে যেমন ভূমিকম্প বা কোথাও সুনামির ফলে কোনো একটা দেশ যখন পুরো তছনছ হয়ে যায় তখন কিন্তু বাধ্য হয়ে কোনো বিশেষ পরিস্থিতির শিকার হয়ে তাদেরকে কিন্তু এক দেশ থেকে আর একটা অন্য দেশে চলে আসতে হয় অন্য দেশের সরকার তাদের জন্য যে থাকার ব্যবস্থা করেন তাদের জন্য কিন্তু তাদের যে শিশুরা আছে সেই যে তাদের ওপরে যে মানসিক যে প্রভাব একটা দেশ থেকে আর একটা দেশে চলে আসবার যে কষ্ট বা যে পরিশ্রম সেইটার যাতে দাগ কেটে না যেতে পারে সেইখানকার যে উদ্বাস্তু পরিবারগুলির যে শিশুরা আছে তাদেরও যাতে কোনো শিক্ষা ক্ষেত্রে অসুবিধা না হতে পারে সেদিকে কিন্তু আমাদের সরকার যথেষ্ট মহানুভবতার সাথে খেয়াল রেখেছেন এবং দেখা গেছে যে এই যে উপকরণগত সামাজিক দিক আমাদের একটা অন্য দেশ থেকে আগত মানুষ তাদের যে সাংস্কৃতিক পরিবেশগত যে তফাৎ তাদের যে ভাষাগত সমস্যা বা তাদের যে একটা ভৌগোলিকতা থেকে অন্য ভৌগোলিকতাতে আসার ফলে যে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় সেগুলি কাটিয়ে উঠতে কিন্তু অনেক দিন সময় লেগে যায় এবং তারা কোথাও সেই মুহূর্তে শিক্ষা লাভের থেকেও প্রাসঙ্গিক বলে মনে করেন যে কোনো রকমে খাবার খেয়ে একটা সুরক্ষিত পরিবেশের মধ্যে আগে বেঁচে থাকা তারপরে শিক্ষা কিন্তু আমাদের দেশের সরকার বিভিন্ন বেসরকারি সংগঠন বা সরকারি আমাদের যে উদ্বাস্তু উন্নয়ন যে দপ্তর রয়েছে সেই উদ্বাস্তু উন্নয়ন দপ্তরের মাধ্যমে বিভিন্ন শিক্ষকদেরকে খুব অল্প সময়ের মধ্যে শিক্ষিত করে বিশেষ শিক্ষাদানের মাধ্যমে কিন্তু 
আমাদের প্রশাসন সেখানে শিক্ষকদেরকে পাঠান এবং প্রয়োজনে যেহেতু অস্থায়ীভাবে কোনো জায়গাতে উদ্বাস্তুরে এসে পৌঁছেছেন সেখানে অস্থায়ী যে বিদ্যালয় গঠনের মাধ্যমে কিন্তু আমরা তাদেরকে শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করি এবং প্রয়োজনে আমরা তাদের জন্য খুব অল্প সময়ের মধ্যে পাঠ্য পুস্তক তৈরি করে যাতে তাদেরকে আমরা বোঝাতে পারি যে শিক্ষা লাভ করা তাদের ক্ষেত্রে কতটা প্রয়োজন একটা দেশ থেকে আর একটা দেশে আসবার পরেও অন্য কোনো প্রয়োজনগুলির আগে তাদের যে সন্তানরা আছে তাদের সন্তানদের প্রতি শিক্ষা ক্ষেত্রে যাতে কোনো অবহেলা না হয় সেই জন্য সচেতনতা শিবিরের মাধ্যমে আমরা যেমন তাদের স্বাস্থ্যের ব্যাপারে খেয়াল রাখব তাদের যাতে খাদ্যের কোনো অভাব না হয় যেমন খেয়াল রাখব তাদেরকে মানসিকভাবে আরও সচেষ্ট করবার চেষ্টা করব সেরকম একই রকমভাবে আমাদের সরকার কিন্তু নিজেদের সরকারি ব্যবস্থাকে কাজে লাগিয়ে বা এনজিওদেরকে কাজে লাগিয়ে তাদেরকে শিক্ষা দানের ক্ষেত্র কিন্তু প্রসারিত করেন যদি প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে তাদেরকে শিক্ষা ক্ষেত্রে উৎসাহী না করা যায় তাদেরকে কিন্তু আমরা অপ্রচলিত বা প্রথা বহির্ভূত যে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাগুলি রয়েছে দরকার হলে সেই রকম শিক্ষা ব্যবস্থা যেখানে আমরা দেখেছি আমাদের সরকার বস্তিগুলিতে গিয়ে আলাদা ভ্রাম্যমান শিক্ষা কেন্দ্র তৈরি করেছেন যেখানে আলাদাভাবে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত যে প্রাথমিক শিক্ষকরা রয়েছেন যারা খুব সহানুভূতিশীল এবং সংবেদনশীল হয়ে শিক্ষা দান করতে অভ্যস্ত যাদেরকে আমরা আলাদা ট্রেনিং ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে শিক্ষক রূপে পেয়েছি তাদেরকে পাঠিয়ে কিন্তু আমরা এই উদ্বাস্তুদের শিক্ষার ব্যবস্থার চেষ্টা করেছি এই উদ্বাস্তুদেরও একটা মানসিকতা থাকে বরাবর এই সন্তানদের মধ্যে যে আমরা শিক্ষা শিক্ষা লাভ করব না আমরা কয়েকদিনের জন্য তারা দেখতে পাই যে কয়েকদিন তারা স্কুলে এলো এবং তারা পরবর্তী ক্ষেত্রে আগ্রহ হারাবার ফলে কিন্তু স্কুল ছুট হয়ে গেল আমরা দেখতে পেলাম যে আমাদের সরকার যেমন প্রত্যেকটি সংখ্যা লঘু সম্প্রদায়ের যে শিশুরা রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে ঠিক যতটা যত্নবান আমাদের দেশে বিভিন্ন পরিস্থিতির শিকার হয়ে যেসব মানুষরা তাদের নিজস্ব দেশ ঘর বাড়ি বাসস্থান ছেড়ে আমাদের দেশে আশ্রয় খুঁজতে আসেন তাদের সন্তানদের প্রতিও কিন্তু যথেষ্ট যত্নবান এবং তারা যাতে একটা নির্দিষ্ট সময়কালীন ধরে প্রাথমিক শিক্ষার মধ্যে নিজেদেরকে নিয়ে এসে উচ্চতর শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য নিজেদেরকে প্রস্তুত করতে পারেন তার জন্য বিশেষ বিকেন্দ্রীভূত শিক্ষা ব্যবস্থা এবং প্রথা বহির্ভূত শিক্ষা ব্যবস্থার আয়োজন করেছেন আমি আশা করি যে এই আলোচনার মাধ্যমে আমি আপনাদের প্রত্যেককে এই বিষয়টি সম্পর্কে যথেষ্টভাবে অবহিত করতে পারলাম আপনারা প্রত্যেকে এতক্ষণ আমার সাথে এতক্ষণ ধরে সময় দিলেন তাদের তার জন্য আপনাদের প্রত্যেককে আমি অন্তরের অন্তস্থল থেকে ধন্যবাদ জানাই এবং নমস্কার জানাই